Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start our first chapter that is the story of my life. First we read background. Helen Keller was born in 1880 in Alambia, USA as, as a result of some unknown illness. Helen lost the ability to hear as well as to see very early in her life. However, in her later life, she became an extraordinary personality, an author, a social and a political activist and a lecturer. Stories of her life are lessons of remarkable courage. Here an extract from her autobiography. The autobiography means a book about your own life that you write yourself. Jo ek autobiography ka meaning hum le sakte hain ki हम अपने आप की अपनी लाइफ की लाइफ पे खुद एक बुक लिख रहे हैं स्टार्ट रीडिंग इट इज विद काइंड ऑफ फेयर दैट आई बिगिन टू राइट द हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ जो ऑथर है वो बोल रही है कि मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा फेयर था थोड़ा डर रही थी अपनी हिस्ट्री को लिखने पर लिखने के लिए शी वॉज सम हेजिटेशन with doing so concern that she was forgotten much of the strong effects of certain moments in the childhood the task of writing an autobiography is difficult one a few impressions stand out vividly here is vividly mean very clearly bahut zyada clear hu jo from the first year of my life but may of the joys and sorrows of childhood have the lost their poignancy poignancy means strong effect कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड मैनी इंसिडेंट्स ऑफ वर्चुअल इम्पोर्टेंस इन माई अर्ली एजुकेशन हैव बीन फॉगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ ग्रेट डिस्कवरीज इन ऑर्डर देयर फोर नॉट टू बी अ टीडियस टीडियस मीन्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा समय से आई शैल ट्राई टू प्रेजेंट इन अ सीरीज ऑफ स्केचेस ओनली द एपिसोड्स दैट सीन्स टू मी टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इन दिस पैराग्राफ वो हमें बता रही है कि उसको ऑटोबायोग्राफी लिखना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था बिकॉज उसको कुछ अपने चाइल्डहुड के मतलब बचपन के बारे में कुछ बहुत क्लियर सी यादें थी और कुछ वो बहुत भूल चुकी थी कि उसने अपने चाइल्डहुड में कैसा किया था और उसको अपनी चाइल्डहुड की लाइफ की कुछ एजुकेशन के बारे में याद था और बहुत ज़्यादा यादें वो भूल चुकी थी Helen begins by acknowledging her hesitation when doing so concerned that she was forgotten much of the strong effects and she was afraid that her experience in the present would destroy her memories of the past wo thoda dar rahi thi ki usko apni memories ke past ki memories ke bare mein yaad nahi hai usne usne apne kuch प्रेजेंट को सीरीज को स्केचेस के थ्रू एपिसोड किया था जिसको उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बना रखा था आई वॉज बॉर्न ऑन जून ट्वेंटी सेवन एटी एटी इन टू सम्बिया अ लिटल टाउन ऑफ नॉर्दन एलम्बा द फैमिली ऑफ माई फादर साइड इज डिसेंडेड फ्राम कैसपर कैलर अ नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड हु सेटल्ड इन मैरीलैंड हेयर इज डिसेंडेड मीन रिलेटेड टू द समबडी हु लिव द लॉन्ग टाइम अगो जो हमारे पुराने समय के साथ किसी के भी साथ हो सकता है जो वहाँ पर पुराने बहुत ज़्यादा पुराने समय से रह रहा हो नेटिव मीन्स लोकल पर्सन जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम इस सिटी से हैं तो हम लोकल हैं वहाँ के इसने उसके बताया कि मैं बॉरन थी ट्वेंटी सेवन्थ जून को एटी एट की इन तो साम्बिया में जो एक लिटल टाउन था नॉर्थन लंबा का और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो उसके फादर थे वो बहुत टाइम से स्विट्ज़रलैंड के लोकल थे जो कैसपर के लर्स से थे और वो अभी सेटल थे मैरीलैंड में वन ऑफ माई स्विस एंडस्टर वॉज अ फर्स्ट टीचर ऑफ द डैफ इन जोरिथिया एंड रोट अ बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ देयर एजुकेशन 
my father arthur h keller was a captain in a confederate army and my mother kate admiss was his second wife and many years younger isme usne kaha ki uski jo first teacher thi wo eurasia thi aur wo nephew thi usne us pe uski education pe ek book likhi thi aur uske father ka naam tha arthur h keller jo ek captain the confederate army mein iska matlab hota hai an american army during the अमेरिकन सिविल वॉर जो एक स्पेशल आर्मी होती है जो कहीं पे भी वॉर होती है तो उसके लिए प्रिपेयर की हुई होती है उसकी मदर का नाम था केट एडमेस जो उसकी सेकंड मदर थी और उसके फादर से बहुत ज़्यादा यंगर थी आई लिव्ड अप टू द टाइम ऑफ द इलनेस दैट डिप्राइव्ड मी ऑफ माय साइट एंड हेयरिंग हेयर इज डिप्राइड मीन हेयर टू कवे फ्राम उसने कहा कि मैं अपनी इल इलनेस के टाइम पे जिस घर में रही थी वहाँ पे उसने अपनी साइट देखने की और सुनने की दोनों की उसके लॉस्ट हो चुके थे जो उसका घर था इन अ टाइनी हाउस कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज के रूम एंड अ स्मॉल वन इन विच द सर्वेंट्स लेफ्ट और उसके घर में एक बहुत सा बड़ा रूम था और एक छोटा रूम था जिसमें उसका छोटे रूम में उनका सर्वेंट्स होता था इट इज़ अ कस्टम इन अ साउथ ऑफ बिल्ड अ स्मॉल हाउस नियर द होम स्टेड एज एन एन एक्स हेयर इज होम स्टेड मीन जो कि हमारा फार्म हाउस होता है अ हाउस विद द फॉर्म जो कि खेतों में होता है एंड एन एन एक्स एन एक्स मीन्स अ बिल्डिंग दैट इज एड टू द मेन स्ट्रक्चर जो कि मेन स्ट्रक्चर के साथ एड होता है सच अ हाउस माई फादर बिल्ड आफ्टर द सिविल वॉर एंड वैन ही मैरिड माई मदर दे वैन टू लिव इन इट इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद वाइन्स क्लाइंबिंग ग्रोसेज एंड हनी सकल्स द लिटल पॉच वॉज हिडन फ्राम ब्यू बाय अ स्क्रीन ऑफ येलो रोसेज इट वॉज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बीज हेर इज हनी सकल्स मीन स्वीट स्मेलिंग क्लाइंबर्स जो हमारी बड़ी बड़ी सी बेल होती हैं उनकी स्वीट्स मीन्स जो स्मेल आती है वो बहुत मीठी मीठी सी होती है उसको बोलते हैं हनी सकल्स और पॉच मीन्स अ स्मॉल एरिया कवर्ड बाय अ रूफ एट द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस जो छोटा सा एरिया हो छत से कवर हो जो हमारे घर के एंट्रेंस पे होता है एंट्री पे होता है इट वॉज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ ह्यूमिंग वर्ड्स एंड बीज हॉन्ट मीन्स अ प्लेस दैट समबड़ी विजिट ओफन ऑफन जो ऐसी प्लेस यहाँ पर हम लोग कभी कभी जाते हैं इस पैराग्राफ में उसने बताया कि आफ्टर उसके फादर की वॉर के बाद जब उनकी सिविल वॉर फिनिश हो गई थी तो उन्होंने न्यू घर बनाया था जो कि एक फॉर्म में था मतलब फॉर्म हाउस था और वो जो घर था वो कम्प्लीटली कवर था वाइन्स के साथ जो बेल्स होती हैं उसमें क्लाइंबिंग रोजेस थे और हनी सर्कल्स थे जो रोज थे उसके घर में रोज थे एंड हन वाइन्स थी उसका पूरा जो घर था वो फ्लावर्स के साथ कवर था और जो उसका फ्रंट एरिया था वो भी हिडन था एज अ स्क्रीन ऑफ येलो रोजेज जो कि स्क्रीन होता है येलो रोजेज के साथ येलो रोजेज के साथ कवर हुआ था और उसके घर के पीछे एक हॉन हॉन था जिस पर वो कभी कभी जाते थे और वहाँ पे वर्ड्स एंड एंड बीज सभी के सभी रहते थे जो उसकी फेवरेट प्लेस थी द कैलर होम स्टेड वेयर द फैमिली लिव्ड द कैलर होम स्टेड वेयर द फैमिली लिव्ड वॉज अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम अवर लिटल रोज बॉर हेयर इज बॉर मीन्स अ प्लेजेंट शेडर प्लेस इन अ गार्डन जो कि बहुत सुंदर जगह होती है हमारे गार्डन में इट वॉज कॉल्ड एवी ग्रीन बिकॉज द हाउस एंड द सराउंडिंग ट्रीज एंड फेंसिस वर कवर्ड विद ब्यूटिफुल इंग्लिश आई वे इट वॉज कॉल्ड इज ए वो एवी ग्रीन बुलाते थे बिकॉज ऑल द हाउस कवर्स विद एंड ट्रीज एंड फेंसिस वर कवर्ड विद द ब्यूटिफुल इवीज जो कि कुछ बहुत सी सुंदर सी बेल्स होती हैं इस ओल्ड फैशन गार्डन वॉज द पैराडाइज ऑफ माई चाइल्ड हुड वो कहती है कि एक बहुत पुराना गार्डन पुराना फैशन का गार्डन था जिसे वो पैराडाइज बुलाती थी जो उसके लिए बचपन के या हिवन हेवन था मतलब कि स्वर्ग था उसके लिए इवन इन द डेज बिफोर माई टीचर केम आई यूज टू फील अलॉन्ग द स्कीयर्स टिफ बॉक्स वुड हैजेज उसने कहा कि जब उसके टीचर आती थी तो वो उसके थ्रू उस, उसकी स्मेल के थ्रू और कुछ स्टेप बॉक्स वुड के साथ जो उसके किनारों के साथ वो 
उनको महसूस करके वहाँ तक पहुँचना शुरू हो गई थी एंड गाइडेड बाय द सेंस ऑफ स्मेल वुड फाइंड द फर्स्ट वॉलर्स एंड लिलीज ट्री देयर टू आफ्टर आ फिट ऑफ टेम्पर आई वेंट टू फाइंड कम्फर्ट एंड टू हाइड माई हॉट फेस इन द कूल लीव्स एंड ग्रास वट जॉय इट वॉज टू लॉस माई सेल्फ इन द गार्डन ऑफ फ्लावर्स टू वंडर हैप्पली फ्राम स्पॉट टू स्पॉट वो उनकी स्मेल्स के साथ वहाँ के फर्स्ट वॉयलर्स एंड लिलीज जो उसके वॉयलर्स एंड लिलीज दोनों फ्लावर्स के नाम होते हैं जो उसे बहुत पसंद थे उनकी स्मेल के साथ वो गार्डन में पहुँच जाया करती थी और जब वो शॉर्ट टेम्पर होती थी तो वो अपने आप को कम्फर्ट करने के लिए उसी गार्डन में चले जाती थी और अपना फेस लीव एंड ग्रास के बीच कवर कर लेती थी और वो अपना टेम्पर लूज कर लेती थी और वो इन फ्लावर्स के साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती थी द बिगनिंग ऑफ माई लाइफ वॉज सिंपल एंड मच लाइक एवरी अदर लिटल लाइफ जो उसकी स्टार्टिंग की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी एज अ लिटल चाइल्ड जैसे कि सभी बच्चों की होती है आई केम आई सॉ आई कैन क्यूज एज अ फर्स्ट बेबी इन द फैमिली ऑलवेज डज वो सब कुछ वैसे कर रही थी जैसे कि हमारी फैमिली में फर्स्ट जो बेबी होता है वो करता है कैसे आते हैं कैसे जाते हैं वो कैसे देखते हैं कैसे बाकी सब काम करते हैं ये सब वो ऐसे ही किया करती थी देर वॉज अ यूजल अमाउंट ऑफ डिस्कशन एज टू फाइंड द नेम ऑफ फॉर मी वो बोल रही है कि जब उसका ना, नाम रखना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी द फर्स्ट बेबी इन द फैमिली वॉज नॉट टू बी लाइटली नेम क्योंकि हमारे घर पे सभी के घर पे होता है कि जो हमारे घर में फर्स्ट बेबी होता है हम उसके नाम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं माई मदर सॉल्व द प्रॉब्लम बाई गिविंग इट एज हर विश दैट आई शुड बी कॉल्ड आफ्टर हर मदर हुज मेडन नेम वॉज हेलन एरवर्ट बट इन द एक्साइटमेंट ऑफ कैरिंग मी टू सर्च माई फादर लॉस द नेम ऑन द वे वेरी नेचुरली सिंस इट वॉज वन ऑफ वन इन विच ही हैड डिक्लाइन टू हैव अ पार्ट हेयर इज डिक्लाइन मीन रिफ्यूज When the minister asked him for it, he just remembered that it had been decided to call me after my grandmother, and he gave her name as Helen Admis. जो उसकी मदर थी वो चाहती थी कि उसका नाम उसकी मदर के हिसाब से रखा जाए जिसका नाम था मेडन थी जो उनकी उसका नाम था हेलन एवरेट बट इन द एक्साइटमेंट ऑफ कैरिंग मी जब उसके फादर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो उसको लेकर चर्च में गए और वो वहाँ पर जाके उसका नाम भूल गए जब उनके उनसे वहाँ पर पादरी ने पूछा कि उसका नाम क्या है जो वहाँ पर फादर होते हैं तो उनको उसका नाम हेलन एडमिस बताया तो इसके हिसाब से वो वहाँ पर जाके वो नेम भूल गए जो वो वहाँ पर देना चाहते थे नाओ we start the assignment which we already done first fill in the blanks casper keller helen's ancestors dad settled in dash wo casper keller kahan pe rehte the casper keller mein helen kahan pe rehte the maryland mein the old fashioned garden of ev green was the paradise of helen's childhood jo uska purana garden tha wo uske liye kya tha paradise Helen's mother wished to call her Helen Everett of Helen childhood. Helen की mother उसको क्या बुलाना चाहती थी Helen Everett. Helen as a child would always insist upon dash what other people did. Helen का बचपन था वो उसे किस चीज़ पर insist थी जब उसके जैसे कि other लोग किया करते थे और people किया करते थे imitating. Once as a child, Helen attracted everyone's attention by saying "dash" quite plainly. जब हेलन छोटी थी तो सबको कैसे अट्रैक्ट किया करती थी वो कुछ वर्ड बोला करती थी वो थे टी टी एंड टी हेलन सेलनेस वॉज डायग्नाइज एज अ कंजक्शन ऑफ द डैश एंड डैश हेलन की इलनेस की वजह क्या थी उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी और कहाँ पर हुई थी Here is a stomach and brain. Write a short, short note on Helen's family background. Helen की family पे एक छोटा background पे एक short 
नोट लिखना है हेलन फादर वॉज आर्थर एच कैलर एंड हर मदर वॉज केट एडमिस हर फादर वॉज अ कैप्टन इन द कॉन्फिडरेंट आर्मी हिज फैमिली वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम कैसपर कैलर हु वॉज अ नॉट नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड वट हैड सेटल्ड इन मैरीलैंड वन ऑफ हेलन एंस्टर्स वॉज अ फर्स्ट टीचर ऑफ द डेफ इन जुरेचिया एंड हैड रिटर्न अ बुक ऑन देयर एजुकेशन हेयर उसने अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताया है उसकी फैमिली में थे उसके फादर जिनका नाम था ऑर्थर एच कलर उसकी मदर थी केट एडमिज और उसके फादर एक कैप आर्मी में कैप्टन थे एंड उसकी फैमिली कैसपर कैलर की थी वो वहाँ के स्विट्जरलैंड के लोकल थे बट हैड सेटल बट वो कहाँ पे सेटल थे मैरीलैंड में उसकी एक टीचर थी जुरेजिया जो डेफ थी उसने उसके ऊपर एक बुक लिखी थी उसने उसी उसकी एजुकेशन पे एक बुक लिखी थी वे डिड हेलन लिव टिल द टाइम ऑफ आर इलनेस हेलन अपनी इलनेस के टाइम पे कहाँ पे रहती थी टिल द टाइम ऑफ आर इलनेस हेलन लिव्ड इन आ टाइनी हाउस हेलन एक छोटे से घर में रहती थी विच हैड वन लार्ज एंड एंड वन एंड वन स्मॉल रूम द हाउस वॉज बिल्ड बाई हर फादर आफ्टर द सिविल वॉर इट हैज एन एनेक्स अटैच टू इट इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद वाइन्स क्लाइंबिंग रोजेज एंड हनी सर्कल द पॉच ऑफ द हाउस वॉज हिडन बिहाइंड अ स्क्रीन ऑफ येलो रोजेज इट ऑल्सो हैड ऑल लिटल रोज बोरो द हाउस वॉज कॉल्ड इवी ग्रीन वो अपने फादर के साथ एक छोटे से घर में रहती थी वो दो कमरों का घर था एक उसमें बड़ा कमरा था और एक छोटा जो उसकी फादर की वॉर के पहले का था वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी जो कि टोटली कवर था विथ वाइन्स एंड क्लाइंबिंग रोजेज एंड हनी सर्कल्स के साथ जो कि उसके साथ कवर था फ्लावर्स के साथ और क्लाइंबिंग वाइनिंग वाइन्स के साथ वो उस घर को प्रॉच बुलाते थे प्रॉच था वहाँ पे एक जो कि हिडन था येलो रोजेस के साथ वो यू आर हेड डन डन वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोच जो उसके घर पे रोज बोर था वो उसे ईवी ग्रीन बुलाते थे जो कि बहुत सुंदर था हाउ वुड हेलन कैल काम हर सेल्फ आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर हेलन अपने आप को कैसे शांत किया करती थी जब उसका टेम्पर थोड़ा सा बढ़ जाता था हेलन्स हाउस हैड एन ओल्ड फैशन गार्डन विद स्टिफ बॉक्स वुड हैजेस हेलन वुड गाइड हर सेल्फ बाय हर सेंस ऑफ स्मेल एंड बाय फीलिंग अलोंग द हैजेस आफ्टर अ बिट ऑफ टेम्पर हेलन वुड गो टू दिस गार्डन टू कम्फर्ट हर सेल्फ एंड हाइड हर फेस इन द कूल लीव्स एंड ग्रास जब हेलन को थोड़ा सा गुस्सा आता था तो वो उस ओल्ड फैशन गार्डन में चले जाती थी अपने आप उस बॉक्स बुड हैजिस के सहारे और वो गाइड करती थी अपने आप को उन फ्लावर्स की स्मेल के सेंस के साथ और फील करती थी उनके हैजिस के साथ जब वो शॉर्ट टेम्पर होती थी तो वो गार्डन में जाके अपने आप अपने आप को कम्फर्ट करती थी अपना फेस उन कूल लीव्स एंड ग्रास के बीच में कवर कर लेती थी How did Helen's mother solve the problem of her name? Helen की mother ने उसके नाम की problem को कैसे solve किया था Helen's mother gave the solution to the problem of settling a name for Helen. She she suggested to name the baby Helen Everett after her own mother. However, the solution was not a success. Helen's father was not in a fever. of the name helen average so while he carried helen to the church to be christened he lost the name helen ke mother ne solution diya tha is problem ko settle karne ke liye ki wo uska naam apne mother ke naam pe rakhegi that was the helen average but uske jo father the wo us, us pe agree nahi the wo nahi chahte the ki helen ka naam same uske वो रखें जो उसकी मदर सोच रही है हेलन एवरेड सो वो हेलन को लेके चर्च पहुँचे और वहाँ पे जाके वो ये भूल जाते हैं कि उसका नाम क्या रखना था होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर 
rest of the chapter we will dis discuss in the next assignment thanks to all of you have a good day